ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കപ്പം ബാക്കി പോർഷൻസ് നോക്കാം ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയായിരുന്നോ വായിച്ച് നോക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഓക്കെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം റോക്സ് റോൾ ഡൗൺ ക്രാക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഈ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ കോൾഡ് സെഡിമെൻസ് അപ്പം പാറകളിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വിള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടായി പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടു ഓക്കെ ഈ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോക്ക് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അല്ലെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ സെഡിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദീ സെഡിമെൻസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര ദീസ് ലൂസ് സെഡിമെൻസ് ആർ കംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാഡൻ ടു ഫോം ലെയേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ആർ കോൾഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അപ്പം സെഡിമെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സെഡിമെൻസ് അല്ലേ ഈ സെഡിമെൻസ് വാട്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിത് കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയും ഹാഡൻ ആവുകയും ചെയ്തിട്ട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡിമെൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ആവുക ഹാഡൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെഡിമെൻസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാൻസോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് ദീസ് റോക്സ് മേ ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ഫോസിൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് അത മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് വട്ട്സ് ലീവ് ഡോൺ ദം ഓക്കെ അപ്പം സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻസ് കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെഡിമെൻസ് എന്താ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് അത് കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഏതാ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോക്കിൽ ഫോസിൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫോസിൽസ് എന്താണെന്നല്ലേ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡെഡ് പാർട്സ് റോക്സിനിടയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് അതൊരു ലെയർ ഓഫ് റോക്കായിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിൽ ഫോസിൽസിൻ്റെ ഒരു ലെയറും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ആൻഡ് ആ ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇൻ ടു മാർബിൾ അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച ഇഗ്നിയസ് റോക്സും അതുപോലെ തന്നെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും മാറിയിട്ടാണ് ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അത് അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷറിലാണ് ഈ മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷറിൽ മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ആവും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലേ സ്ലേറ്റ് ആയി മാറുന്നതും ലൈം സ്റ്റോൺ മാർബിളായി മാറുന്നതും ഓക്കെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റാമോഫിക് റോക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചോണം കേട്ടോ Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, seven stones, hopscotch, five stones. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Now, we have learned the rock. What is the rock? ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കും മെറ്റാമോഫിക് റോക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ റോക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് റോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റോഡ്സും ഹൗസസും ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗെയി
ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റോക്ക് സൈക്കിൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ റോക്ക് ഫ്രം വൺ ടു അനദർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റോക്ക് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് വെൻ ദ മോൾട്ടൺ മാർക്ക് മാർക്ക് കൂൾസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡി ഫൈസ് ടു ബിക്കം ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ദീസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ടു ഫോം സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. Okay, so this is the figure 2.4 in the figure 2.4 in the figure 2.4 in the rock cycle. Okay, let's see what the diagram is. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ മാക്മ ഓക്കെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് മോൾട്ടൺ മാക്മ പുറത്ത് വരും അല്ലേ ആ മോൾട്ടൺ മാക്മ സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കൂളായിട്ട് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മോൾട്ടൺ മാക്മ തണുത്ത് അത് സോളിഡായി മാറുന്നതാണ് ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ റോക്കൊക്കെ റോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിൻ്റെ പേരെന്താ സെഡിമെൻസ് അപ്പം ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സിൽ നിന്ന് ഈ സെഡിമെൻസ് ഉണ്ടാകും ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സെഡിമെൻസ് വിൻഡിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ അത് അത് കംപ്രസ് ആവുകയും ഹാർഡൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സ് സെഡിമെൻ്റ് ആവുന്നു ഈ സെഡിമെൻസിൽ നിന്ന് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കും ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സും ഹീറ്റിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെയും സഹായത്തോടുകൂടി മെറ്റാമോഫിക് റോക്കായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്റും പ്രഷറും ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ഇനി ഈ മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ഹീറ്റും പ്രഷറും വരുമ്പം മെൽറ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും മോൾട്ടൺ മാക്മയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ മോൾട്ടൺ മാക്മ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഇഗ്നിയ സ്ട്രോക്സായി മാറും അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റോക്ക് സൈക്കിൾ ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റോക്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കെയറിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹാവ് സെർട്ടൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ മിനറൽസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് സമ ആർ യൂസ് ദസ് ഫ്യൂവൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് പെട്രോളിയം ദർ ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അയൺ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് യുറാനിയം എക്സെട്ര ഇൻ മെഡിസിൻ ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പം റോക്സ് റോക്സ് പല മിനറൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് കൊണ്ടാണ് ഈ റോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം റോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മിനറൽസ് കൊണ്ടാണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കെ ആവുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അതിന് സെർട്ടൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിനറൽസിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചില യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കോള് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പെട്രോളിയം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മിനറൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അയൺ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് യുറാനിയം ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ ഈ മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനിലും ഫെർട്ടിലൈസർ ഒക്കെ ആയിട്ടും ഈ മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മിനറൽസിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മെഡിസിൻസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം മിനറൽസിൻ്റെ യൂസസ് ച